Në rrët e shikues me mbroma, mirë se erdhën programi së duhe hapur, mirë se erdhën takimin e parë për 2017, dhe sigurisht ndaj një urim për një vit të rritë të mbarë, plot me shëndet, para, fate, gjërat e tjera si këto. Sigurisht urimin e ndaj me disa kolektë të mi, me 4 kolektë të mi që i kam në studio, Mark Markur, Robert Rakiplar, Erion Sulo, Lutfi Derbishe, mirë mbroma të gjithë dhe që jeni me mua, dhe urime në të mira për një vit të rritë të mbarë, falim dherë që jeni me mua në këtë jaftë të partja narit. Jemi këtu së bashku, në fakt, në rrët lëshikues, për të folur për 2017-ën, por jo vetëm, edhe për 2016-ën, pasi një vit ikën dhe një teatër vjen, por që farë ka ndodhur gjatë 2016-ën, që farë nga ka servirur politikisht dhe jo vetëm, kë vit që iku dhe që farë presim nga 2017-ën, një vit të rëndësishëm, një vit elektoral, një vit zgjedhjes. Por pare se flasim për atë që nga pretër, flasim për atë që nga shenjoj gjatë vitit 2016 kanë qënë temat që kemi trajtuar në emisionet tona, në editorialet e kolegve që kam në studio e tjere tjere. Tema të rëndësishme për jetën e gjithë se cilit, reforma në drejtësi, dekriminalizimi, kanabisi, shizmat e partive, fraksionet, zërat ndryshe e tjere tjere, kanë qënë tema që i janë trajtuar për kontë në radhë dhe që kanë shqesuar opinionin publik. Nga të të fillojmë, do të të filloja nga dekriminalizimi, një temë shumë e rëndësishme, e ngritur nga opozita, një ligjë miratuar plot një vit më par në 2015, në dhjetor të 2015, por aplikimi i ti sigurisht u pa dhe u verifikua gjatë 2016. Të dhe më flasim për reformën e drejtësi. Ndjekim së pari një material të shkurtur për të rrisjel në kujtesë, gjitha hapat që për me së cilave, kaloj kjo teme rëndësishme. Ligji për integritetin e personave që zgjidhen apo emrohen i njohën dryshe dhe si ligjit dhe kriminalizimi të miratua më 17 djetor të vitit 2015, por gjatë gjithë 2016 dhjetës kjo qështje ka qenë në qender të vëmëndisë e politikës. Që në janar të këti viti, pasi ligji hyri në fuqi, Rama aftoj me ironi opozitën, iniciatorën e procesit, të identifikonte se ku janë 18 djetë deputetet e majorancës që ajoj cilësonte si deputet me rekorde kriminale dhe ma dja ludoj sa ata persona që ka një të shkuar të dyshim janë më të shumë në radhët e opozitës. Pas dorheqe së Arben Dokës, arestimit të Mark Frokut dhe Armando Prengës, i cili më pas u lirua sërish nga gjukata e lartë, opozita fokusoj sulmin e saj politik të kreu i bashkisë Kavajës Elvis Roshi dhe a i krujës Artur Bushi. Pas publikimit të një vendimi për dënimin e ti në Itali, Roshin më 31 mars u dëtërua të japë dorheqen. Me gjitha të pak javë më pas, a i tha se ka siguruar prova të reja në Itali për pafajsin e ti dhe hoqit dorë nga dorheqa duke qëndruar në dëtyrë. Pak ditë më vonë Roshi u arestua me urdhër të prokuroris për falsifikim të formularve, për gjukata filimisht të la me arest shtëpi edhe më pas e liroj. Dekriminalizimi mbeti një qështje e vakët dhe i në djetor të këti viti, kur prokuroria e përgjithshme tha se ka prova të mjaftueshme që Elvis Roshi dhe deputetet Shkëllqim Selami dhe Dashamir Tahiri kanë fsheur të dhonat për dënimet e tyre në formularet e vetë deklarimit dhe kërkoj nga këqë zë që të hiqe i mandati. Ndërsa të tojë të randish një live edhe në Facebook, dërvishi, të më rëndësishme e 2016 dhe kriminalizimi, apo jo? Filloj efekti vetëm në fund të vitit që shkoj 2016, në fakt, edhe pëse kishtë të filluar gjithë procesin 2015? Më në që dhe vetë viti që unë bëllë, në është ka që një vit, jërë zakon që më kuptimin e njëjarëve që nuk ishim parashikuar dotë, së të njëjarëve 
Gjarët më dha që nuk i parashikonot asë në nivel lokal vendor, si në Shqipëri, po asë në nivel global. Por me që për të qëndruar strikt për të stoj dhe dekriminalizimi, me ndoj që është prapë është një qega buar në kuptimin që u desht në rëtohë një liqë për që farë syë, për të shpëtuar vetë vetën. Të vetën, për para se të themi efektet dhe kë kapi kë liqë, ndo është të pëtja më e sakt është pëse më pritu në këtë ditë. Kushi soli këta njërës? Këta nuk erdhen të pilotuar, nuk u futën me forcë. Këta erdhen me një letër të bardhë dhe me një laps të shkryuar nga kryetarët e partive. Të vetën, nuk është si zhjodhë i elektoratin kuptimin që themi që këto kanë para, apo këtë gjënë se qëfar kanë dikime tjere tjere. Këta janë të futur në këtë pikë dhe pa njësur një temi autokritik, do shë është që fjallë këshu pak e që diqme, po pa thënë që pa kërkuar në djesë ata që i futën si mund të temi që të dalin. Të vetën, mund dalin këta, mund të futën ku shërit e tyre. Të detyruar me liqë, për shumur. Ka ishte kënjë liqë i cilë mund të ndimojnë parlamentin arë, edhe liqë vetë është hipokritë, dhe liqë vetë është bërë mbi bazën të zëmë, po ta shikosh me vëmëndje, për e ashtohet Zvicëra, si vëmë. Për qarë së jetë për e ashtohet Zvicëra, si vëmë, është të anet tjetër, që të tëtë dhe vetë liqë nuk është të... Dhe vetë kërë kanë hartuar, liqën e kanë bërë me një loj kompromisi, që mos të kapi këtë, mos të kapi atë, dhe vëtën, si që është jetë në stradinit, dhe këtë e ka lagë, të se ka lagë, në një sensë. Dhe këshu që është një liqë që nuk mund të them që është mirë që e kemi, për është një liqë që një farë mënyre më bulon hipokrizin në gjitha nivellet. Dhe tjetër është, do kemi parlamentin tjetër pas disa muash. Dhe si mund të shpëtosh nga ndotja, ose temi nga elementet kriminal, kur ti nuk ke parime të transparences. Të vetën, listat të shohen fshehur asin, në 12 pa 2 minuta në KGZ, ku shi qarit fundit për shkak kalkulimeve, dhe njërësit nuk e kanë, do në nuk ka asë media, asë shëqeja civile, asë publiku, kohën e mjaftushme për të bërë atë me që ka hyrë një fjale famshme vetinë, skanimin, e duhur, i vëpë para faktit të kryer. Dhe rezikon që të përsërisë e shprapë këtë loj historie. Të të në është bërë një liqë më tepe për të rojtër fëtyrë në kretarët partive, për të në që shika, unë të kam mike vla aty, për shika, është bërë këtë liqë në e kërkojnë këto nga Europa, është bërë këtë gjithë, është kam qatë bëjmë këtë ratë, në këtë të tjera. Të të në Gjitha të është një mekanizm që mund të funksionoj, mund të themi të për të pak në parlamentin e ardhëshëm, që janë dziu fa që në këti parlamenti, nuk jemi keqë për mekanizma, jemi keqë për vullnet politik. Dhe kjo nuk është? Kjo së është. A ke plari? Që të të flasim për me që nisëm me... Me një detë për gjithëshma për 2016 dhe detë për kriminalizimin në së të. Që është të është që unë mendoj që në viti 2016 ka pasur në gjarje shumë të rëndësishme në ndërkomtare që i kanë afektuar edhe edhe zhvillime politike në Shqipëri. Ishtë në dy gjarje shumë të rëndësishme, që Brexitin në Angli, pra që rriti e euroskepticizmin, për sëse ne me si synim gjithë plasa politike e 25 vjetë që të shkojmë në bashkimin Europian edhe fitoria Trumpit në shtetë bashkë për Amerikës, janë dy gjarje që si një farë më nërë nuk ndodhin qdo vitë, ndodhin njërë në 50 vjetë në ndoshta, në gjarje të tila ka që të rëndësishme. Dhe sigurisht e këto e kanë afektuar edhe zhvillimin politike në Shqipëri. Tani, unë mendoj që 2016 është dominuar nga reforma, nga tema e reformës në drejtësi, majoranca aktuale në munges të një bilanci qeverisës, në këto përshkak se ishkë ishte një vit para elektoral, pra një munges të një bilanci qeverisës duke pas për asyur shpremtimet e bushme që Me cilat erdi në pushtet? Jo, shiko, e në pushtet e erdi, sepse du të vinte, se ndodhi rotacionin politik. Unë nuk me ndoj që premtimet patër... Si shtë të berisha, unë këto premtime nuk i pëjdoj. Unë nuk me ndoj, unë nuk ndajt njëtë në mendim që në analizën time, të emi, nuk ndajt njëtë në mendim që premtimet ishin premtimet që rama dhe kjo majorans bërë jeta erdi në pushtet, për ndodhi rotacionin politik, për shumë arsive, ma një majorans që kishtë të të vjetë në Jemi këtu që kjo majorans do përbalet, kjo majorans do përbalet në këto zjedit, në këto zjedit përbalet gjykimit publikut dhe në munges të një, kryesisht në një munges të një bilanci qeverisës, një bilanci sukseses që nuk që se ka, në thëmë, ka dominuar tema e reformës në drejtësi dhe tema e faktit që Shqipëria nuk bëhet sepse problemi është i pushtetit gjysor. Praktikisht, 
Këtu ka, këtu ka shumë të vërteta, kjo është e vërtet që pushtetit gjysorë këtu është në atë gjendje që është, por, dhe më thënë, me ndoj që kjo tem është pompuar shumë nga majoranca dhe është, okay. dhe, dhe kryesisht e përkrarë nga ndërkomtarë. Tani, dekriminalizimi, të të shkojmë, të, të, shkojmë të dekriminalizimi, ka qenë një loj, me ndoj, është një qështje një kauze fituar e opozitës, me ndoj, por edhe përgjithsisht opozita e ka, i ka, e ka theksuar më shumë për të, për të pasur një loj rezistence, të themi, ndaj, e, Asaj që majoranca e ka, e ka ten, pompuar a i shtepër për reformën drejtësi. Ta i po të marim, e, të shkojmë dekriminalizimi që nëse ishte pyrja ju e konkretisht, mm -hmm. unë them që nuk, është, nuk ishte ta një efekt i dekriminalizimit, sepse, po ju them që e, mbi 50-60 këshiltar, janë shifra konkrete, mbi 50-60 këshiltar bashkjak dhe ndorë heqen, pasi ishin zgjedhur në zgjede vitit 2000, 2015. Dhe ndër heqen sepse i, i kap të ligjit dhe kriminalizimi, pra ta ishin aqë aq flagrant, pra ishin kanë të duar mërë ka aqë flagrant e me, me probleme sa dhe ndër heqen. Gjithashtu, një deputet i Partit Socialiste dhe ndër heqen para se ligjit të jinte në fuqi, sepse kishtë një dënim për kujtim për prostitucion apo kujtim në tjere tjere. Një për Zotin Prenga, për? Jo, për... është Zotin Doga. Doga. Zotin Doga. Po. Prenga e kishtë edhe po, 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 po. e shtoj dhe më te për gjatë kohës që gjatë kohës që diskutoj ligjit dhe kriminalizimin. Sot, në dinin time, Prokuroria ka rrëth 6-400 zyrtar të gjitha rrëgjeve që ka në shqyrtim për të për në verifikim për të për të për të për të ndaluar funksionet e, e tyre publike ma tjetër për të quar 20 për e tyre janë quar dhe në gjyqë. Për pra jo vetëm që kanë ndaluar funksionet publike, por ata do më thënë do të do të gjykohen dhe për dënime që kanë pasur. Pra ideja vetë për të parë, them nuk u duken shumë pasi u përfol për 19 deputet që duhet të kalojë. Është ndërkohë që në sit u u pa pak ndoshta në hapën e parë nga prokuroria uh, janë, ishin vetë edhe, edhe fakti që edhe fakti që janë jo, nuk janë tre sepse në fakt kishtë janë e, e, po marim e, Deputetin që u largua, pra Arben Dokën, deputetin që është në shqyrtim, që ishte, që nëzori pistoletën dhe që loj qytetarët për pronën e vetë, pra jashtë një kyshtë i deputetit pësës, kemi dy deputet aktualisht që janë, që po i vichet mandati, këshu që në këtë kuptime edhe katër deputet që janë të, që janë, dhe më të sketuar, konkretisht janë të mërë si shumë dhe janë një turpi madhë për, për parlamentin. Me gjithë janë edhe të tjerë, si pas në, 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 në dinin time dhe prokurie ka dhe në kade të tjerë dhe emra deputetesh në shqyrti. Do të ashtoj, në të kuptim, okay. dhe dekriminalizimi është një, është një dhe, jo vetëm si, jo vetëm mi rezultate konkrete, pra bi deputet të hequr, ose të larguar, pra dhe zyrtar të larguar, por edhe si një qështje që e ka, që e ka dominuar, që e, 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 diskutuar në opinionin shqiptar dhe do të japi një mundësi e, politikës që të mos që këta emra dhe më të mos tjenë ka që prezent në zjetë arshme. Paktëm. Unë mendoj që tre kanë qenë qështit kryesore të, të vitit, që në, në i farë mënyre uh, janë edhe si qështit madhore të, të tyre, po themi, strukturore të tyre tre vjetëve të katër uh, vjetëve, se po banë katër vjetëve të shqitë të qeverisës uh, E para, uh, është problemi dekriminalizimit. Dijet Pjesa më madhe e deputetve që parlamentit, që janë, po themi, janë prekur nga dekriminalizimi, kanë rezultuar që janë të partijës të zëliste. Po ashtu, një pjesë madhe, pjes madhe e të zedhëve lokal, kanë pas problemi me dekriminalizimi dhe partijës të zëliste kanë rezultuar fort që t'i mbroj. Nuk është problemi sepse realisht mund të ndohë dhe, dhe kjo është, është diçka edhe, edhe e, 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 e kuptushme. Që dikush, dikut këtë bërë një krima apo një shkele ligje apo tje dënuar dhe par, një, par, një partit mos e di. Problemi është që Rama i ka mërojtur personalisht duku investuar duku investuar personalisht për pjesën më të madhe të atyre që sot janë po shkojnë para sistemi drejtsis. Dhe Mendoj që qështja, qështja që ka mbrojtur më mirë opozita ka qënë dhe mendoj shërbimi më mirë që i ka bërë vendit në këto të vjetë, ka qënë qështja ligjit dhe kriminalizimit. Kështu që në këto kuptim unë them që partijës së realiste dëmtohet direkt prej dekriminalizimit, jo sepse kanë rezultuar një ose dy ose tre ose katër deputet po themi të të inkriminuar, për sepse i ka mbrojtur është investuar personalisht duke dalë edhe momentin që janë shpadhur dhe ma djetë duke rezistuar edhe presionin ndërkomtarve duke rezistuar presionin ndërkomtarve për të heqin e tyre nga listat e, 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 e zedhër lokal. 
Mbrojta që i bënd të kriminalizimi në një farë mënyre është kontradiktore me propagandën që bëjmë për nevojën e dekriminalizimit të sistemi të drejtsis. Pra, ti, sepse ajo është që është e vullnetje, ligji për, po themi, për drejtsin dhe për konfliktën e interesit në administratën publike, në politikë, në sistemi të drejtsis ka egzistuar. Gjdo funksionarë publikë deklaron pasurinë, Deklaron të ardhurat dhe mbi këtë bazë gjdo person që ka bërë këtë deklarim është egzistën të gjitha mundësi ligjore që aty ku ka mos përputhje mes bilancit të të ardhurat dhe bilancit të që kaj të dënat. Nuk ka ndodhë për është që është vëndet dhe nuk këpëtoj se si për shumë majoranca që thotë që duhet pasoj se se me dresis kur nuk ka vëndetin për të pastru vetë vetën kuptimin kërë ka ndorë thjesht mos e përfshin lisë, shumë më thjesht të mos përfshish dikën lisë se sa në këto kuptim unë mendoj që kjo kompromitone dhe ato që quot vetimu i cili është një gjë shumë e mirë dhe reforme në dresi, por që unë mendoj që për shkak se mungon vëndeti për të realizuar nuk do ket Unë e shikoj të komplementuar pikërishë, unë e shikoj të komplementuar reformë në ndërësi në këtë sens, pra sepse ajo në fundë fundit do jetë vëllnet politikë, i palme. Dhe në qëse vëllnet i politikë nuk e gjithësonë në nivelin e të zedhërve politikë, si mund të egzistoj për të dekriminalizuar sistemi. Dhe problemi, që më sa kalëm, kjo është problemi më i madhë që ka pasë Shqipëria. Problemi i përhapjes së landëve të bimëve në politikë. Dhe da riskutojmë? Jo, dhe akord. Do vazhdojmë që kemi... është problemi i viti dhe mendoj që është gjë e mërën që i ka ndodhë Shqipërisë në këto njësë 5 vjetë, në basë piramidave dhe në basë konflikti civil që ka që në të për bërë një intro, si impak dhe me thënë në ndoshta kolegët e arruanë se jemi përqenduar shumë dhe politika, është edhe njëjarja futbolistike sportive e komtares, pjesmarja në Europian, tukët sikur nuk impakton, po imajji Shqipëris ka shumë shumë rëndësi. Ti e djerion, dhe njës gëtë njës për ne. Takor, jo, dhe gëtë për flasë, një gjëse revistë, kalojmë në kronikë televizit në revistë, këto njëjarjet, kronika, repertorje për mbanë. Pasaj, po zgjetë edhe bëhen, më dështimin më sakt të integrimit, këj mund ishte viti i Shqipëris, jo se ne kemi bërë në një gjë për të amerituar që të kapim trenin e integrimit, por sepse vitet e arshme, vitin tjetër që janë zgjerit në bashkimin e Europian, ata e kam përcaktuar, dhe me thëmë të fuqishmit e Bruxellit, themi të bese, kam përcaktuar që nuk do ketë, nuk do meren me zgjerimit dhe ne mund të shtuemi në 2018-2019, kështë një rezik shumë i mathe, impact shumë i keqë. Dhe reforma në drejtësi dhe dekriminalizimi. Për reforma në besoj do flasim, për dekriminalizimi nuk ndaj të njitin përfundim me lutin dhe markun, se i përket mongesës të pjesës e hipokrizis dhe pjesës e vullnetit politik. Pra jam dhe akord që s'ka vullnet politik, por them që vullnet politik për të bërë të mirë klasa politike është pak e te për t'ja kërkojnë kësaj klasa politike. Të thënë këtë, them, bolë që u bënë në ligjë dhe është një hapë gjysëm për para, po them, me përkë duke marë pesimist, është në letër, do bëhet, zdonë dhe të apënde rama, shumë e drejtë, asë majoranësa, po, po u bëhë, në drejtimin amerikanë të dyja dhe reforma në drejtësi, duke pasur bashën dhe pëdën si sponsorizuese të këti kësaj nismë, kësaj procedure. Dhe jemi sot që në listat e 2017-ës, unë them që asë kush nga kryetari partike nuk do këtëzoj të bëjt e njëtë listë si këta. Mund t'i vërë në skalion dhe dytë. Do jetë për përgjë i shpëria me madhe që do t'i kostoj atyre. Ose do jenë vetë madhe që vinë nga zvicëra, të të lutë i përshëm. Jo, ajo është të janë dhe edhe ajo i gjëndë, dhe kuptonë sepse sa do, dhe me thënë të të mos të e pavarë, sa do pak e pavarë të jetë media, prapë liri kemi dhe dalin gjërat. Që është një është që Rama ka rezistuat dhe në momentin e fundit edhe në daj presionit të ambasadorve. Por, nuk ka shkarkuroshin, që është një gjë e pa kuptim dhe pa përgjigje dhe ritani, por ligje është aty dhe është ligje nga më të formë më i fortin në Europë, është antikushtetus, të themi. Po Shqipëria si një vënd anormal, si me një situatë anormal, me atë parlament, do ndë një ligje anormal. Dhe efektet e ti ka nisur dhe do jenë akoma më të forta. Falemderit, Sulo, kalem të tema tjetër. 
do të jetë kalon më kështu në mënyrë etnike. Vetëm një fjali për këtë, do të thonë, më thejmë që ne nuk kishim nevoj fare për këtë liq, nëse do kishim kryetar partish në politik për të sjellë. Për të vjen dhe akorën qitë. Elitën intelektuale në parlament dhe jo elitën e krimi. Mund të beshim dhe më keqë, se keqë u bëmë, nga ta dhe akorën, mund të beshim dhe më keqë. Dhe lënë vetën që të bëjnë gabiva. Dhe ndosë një regullë që të dalë vetën që të bëjnë një gabiva. Që ka, ata akorën nuk i kanë marë, sepse ata me sa duket pas kanë efekt elektorë, kanë efekt elektoral, por që është e është që... Këtë probleme, të kauze kanë gritë opozitë dhe që të jemi... Sigurisht, do të jemi qartë. Kështë kauze opozitës dhe... Një e cipitare e sajnë. është sukses i... Sukses i sajnë. Nga të pakta të sukses i opozitës, por që është? Opozitës nuk kërë sukses i sajnë, nuk qeveri s'po. Jo, nga të pakta të kauze, nga të pakta të kauze... Në opozitë kanë brojnë një kauze, nga të para dhe ka bërë shërbim politikës. Shërbim i direjse publik në datë parë. Bjellja e kanabis ativës ka qënë thuaj se një kurefjale e gjithë vitet. Sigurisht në sezonet saktuara, atëherë kur kanabis i mbile, atëherë kur kore i sidomos. Kemi folur gjatë në disa emisione edhe në studion e hapur. Disa data të rëndësishme, disa njarit të rëndësishme, si për shumë lavionat, mushkonjat e tjere tjere, në materialin e rëvinë toti dhe rikëtemi të flasim për të tem që nga ka shqetsuar gjithë. Në 2016 mund të konsiderohet pa frikë si një vit i begatë sa i përket produktivitetit të kanabisit. Që nga maje dhe në të torë, policia është angazhuar në aksionet të shumëta për parandalimin e mbjellis e lëndës narkotike dhe më pas në korën e parcelave apo sekuestrimin e bimës e gachme për të shitur. Ministria e Brëndshme dhe policia e kanë konsideruar 2016 si një vit të sukseshëm sa i përket luftës kunder narkotikve, por opozita nga ana e saj kanë bajtur gjatë gjithë vitit një qëndrim diametraklikisht të kunder. Ma adje, si pas opozitës, policia jo vetëm që nuk e ka patur të mundur të luftoj fenomenin, por nuk është lejuar të bëj një gjithë të tilë për shkak të lidheve kriminale në këtë biznes të Ministri të Brëndshëm dhe Kryeministrit. Në kulmin e debateve politike për drogën, në 16 shtatorë në ishëm të dursit, rëzot një avion i vogël i pilotuar nga italiani Guido Guidi. Aty u pas e ishte përgatitur edhe një pistë prej 4 km, ku avionet mund të ngrieshin dhe uleshin lehtësisht me qëlimin kryesor për të transportuar kanabis në vendin fqi. Një gjë e tilë u pranua edhe nga vetë piloti italian. Në filim të muaj të torë, Guardat i Financa publikoj raportin e sajtë të monitorimit të vendit sa i përket mbjelljes me kanabis. Në raport u thasen nga si përfaqja e monitoruar, policia ka shkatruar 99.8% të parcelave të mbjella me kanabis. Qeveria e konsideroj këtë si sukses, ndërko që opozita si dështim, sepse si pasaj, raportin në fjalë fletë vetëm për 17% të si përfaqjes totalet të vendit, e cila është monitoruar nga ajri. Në të njëjtë nko, me mira kilogram kanabis nga Shqipëria, blokojshin në Greqi dhe Itali. Më 27 nëntor, në një raport të këshilit e Europës, thuaj se prodhimi i kanabisit në Shqipëri zë 2.6% të prodhimit të brendshëm bruto. Se të gjitha shifrë në 2.6% të prodhimin të brëndshëm bruto, pa unë kam gjuhë prezidentin e Republikës, i cili do të thëmë ka ato informacionet dhe shkryetari shtetit, dhe thotë që në Shqipëri për këtë vit janë bjellë aqë një si përfaqe tilë kanabisi sa qështë barabart me bugjetin e shtetit të një viti. Dhe akord, shifrat mund të debatojmë në burimet... Presidentin e Republikës. Prodhimi bruto se 2.6%. Në këtë dosi ka kupim për tjetë legale që ti e ma, në qëse sepse prodhimi bruto është i matëshëm, dhe më ndjetë sa kemi prodhuar, sa kemi eksportuar, kurse kjo është një aktivitet kriminal, i paliqëm, dhe në qëse dhjen 2.6 nuk dhjen në 56, ose 60, dhe më është... Nuk mund të lasim për shifrat sakta, doja të mosbirin në këtë kurshin e kriti rakitlari. Guardja, guardja, e pra se ka monitoru vetëm 17% të teritorit. Në kushtë ashtu e? Po, si pas kërëministri të 7% e teritorit të mundëshëm që mund të mbila dhe tjere tjere. Êshtë e diskutushme, sepse nuk mund të surveju Tirana, Deti, Liceni, Guajmalit, e ke prasysh në kushtë. Nuk është e fëtë, guardja di finanse ka kriminit, mafja më të madhe në botë e ka në vetë, në vendin e vetë dhe nuk monitorën do. Në Napoli, në katër grupet më dhaja ka katër grupet më dhaja të mafjës që zhvillojnë aktivitet kriminal shumë do madhë brenda i talis dhe nuk e kontrolon do si vjen e kontrolon mafjën shqiptare dhe unë e kontrolon vetëm vetëm shenjë vetë shqiptare në Shqipëri e shkapur 99.8% 
e kanabisit, është i shifër që na kujton vitë të kaluar, apo a viteve të rritë, është e tursh për përgjërët e finansën. Nuk, nëse ka thëna jo, se praktikisht në atë konferencën e shtypit... Përgjërët e finansën së kontohet në teritorinë e vetë, se ka për themur, ka 10 vjetë... Po tukë qëtë se e tha martë, korët e finansë, apo e tha e tha për policia e shtetit. Ka të organizatër mafiozën në të fëqishme në botë. Vitë të fenomenit cilë e rizikon dhe zjetë artëshme, pas e c dhe kur ti ke një sasit tjilë parash dhe me në që ke pushtet ekonomik, logikë shumë të shkon drejt pushtet politikë. Dhe i e vetë, apo ke njërës të tuj në politikë, dhe në kjo ka dhe bëtën ka pak rëndësi. Dhe të qështë e është se si vjen puna që del ministri i qeverisë, dhe ta shpe referuami ministri i qeverisë, i thotë duhet futu shtria, se nuk e përbalëm të të gjë. Si ndodhë që dhe bëtën ke më shumë pista si përfaqe lineare të shtruara, pista për të ure avion asfaltuara, dhe si ndodhë që të bjen të dy avion, së bëllon tre pista dhe s'ke kokën e një krimit të kësaj. Elementit të drysh, mesajet e ka bura politike që dërgon. Nëse ti bën anekdota me hashashin, mesajet të dërgon poshë është kjo që kjo ponë është e toleruar, kështë që s'ka si, nuk ka si loj, nuk ka si loj, nuk ka si loj problemi. Dhe, dhe thënë, gjende ka ardhë duke përkisuar, nuk di që ka një njëri që të thot që gjende ka ardhë duke u përmirësuar, apo nuk di njëri që të thot që gjende është në kontrol. Nëse ngrijet avioni me gazetar në përçkuar në bizë dhe me njëherë zbulon që ka hashash, që nuk është si përfaq e kontrolon nga guardet i finansa, dhe thënë, me sigurim mund të të një gjë që në Lazarat nuk ka më mbjellje hashashi, po gjitha to që janë martë është i punën si konsulent për zonat e duke një beteje humur pikrish për shkak të kësaj dhe nuk ka një mesaj të qartë politik nuk ka një vullnet dhe këthesh në një vënd që ke dy ministra bujësie dhe një më shumë korë ministri e rendit që sa ministri bujësis po thua që të rritë një sërri që do përsërritë e në dy mjështë të sigurisht, sepse ke prodhimin e rritë e shqitë ke dhe zjetë për para më ndonë që është sistemi që ka prodhurë pra në qofë se ti bën aliancën parlament është ajo që tham para për dekriminalizimin në qofë se ti e bën aliancën për ti futat atë në parlament pëse nuk po bën aliancën që ti keshë edhe të kenë dhe aktivitetin e tyre kriminal të shtrinë gjithë teritorin dhe kjo aktivitet kriminal në këtë rast sepse ka pas aktivitet kriminal në fushën e ndërtimeve ka pas aktivitet prosesioni Për momentin është gjithë kësë e aktivitet kriminal më fitim për urës, më me interes politik, dhe sepse praktikisht me ndoj që janë grupe, gjitha grupet e trafikut janë të lidhore dhe koordinojnë dhe prymet e tyre dhe kanë bashkëpunim e shtetit. Por është edhe dështim ekonomik, sepse unë me ndoj që kjo duhet analizuar në shumë për masa kjo që ka ndodhë, pra është e para dështimi ekonomik i vendit. Asë kush nuk ka me interes të punojnë bujësi? Pse do, si mund punojnë? Si mund bjëllë do malë? Prodhën do matë, prodhën do matë, fiton 500 euro për 2 hektarë, prodhën kanabis dhe fiton 500.000 herë më shumë, nuk e disë se kam i denësa në shpimi, po me siguri që është 100 herë më shumë. Pra është dështim ekonomik, nuk ka shpresë, nuk ka alternativë, dhe gjithë njërzit shkojnë drejtë një aktivitetit pa lishëm, që usilë një fitim të aty për atyshëm, është dështim i shtetit, shtetit nuk është trinë, sepse ne shikojmë që korët ajo, korët kur ka rritë 3 metrë, sa duke të të të. Masë janë heqë boqët ndoshta, por, për shumë, po të funksionoj shtetit, ti nuk e lenë që të, sa po të delë në bisë si përfaqët, ti nuk e pse ta lesh që të rritët, pra aty kuptohë që ato janë korët demonstrative, pra, është shumë e qartë, është një sistem mafiozi pasër ku është përshi dhe shteti. Dhe në themi, kishë ndërtu mafiozat, kishë ndërtu atë piste në avionë. Jo, më, një nga avionët është njësë nga raport i rinasit, që u qëra nga to avion të e veqit drogës. Pista e ushtris aeroportit të ushtarak në gjadër është përdor për trafik lëndësh narkotike, bimësh narkotike, pra është vetë shteti për fshim. Dhe vetë një rast kur ka është zbulu diqka, që ka zbulu në Gjerman një tipi në pjanti të propunimit të tyre bimëve narkotike, e zbuloj policia Gjermane duke nëzirë jashtoj policinë shqiptare. Që të thotë, është dhe ne dimë se ne jetojmë këtu, në gjithë qëfar jemi këtu, ne takojme me minimumi me cindra njërës në ditë. Dhe Shqipëria është e vogël dhe 
Dietë shumë mirë që pjesa më madhe e parcelave që kultivon, bëhet në bashkëpunim kërplaku i fshatit, kërplaku i fshatit dhe shëllidh me shefin e policis të një zonë e caktume, dhe shefi policis pasaj duhet gjithë se me ka është lidhë, pra nuk mund dhe gjithë kjo aktivitet, gjithë kjo aktivitet, Pa bashkëpunimin e qartë, 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 qartë. Ne i shikon për di që ndjekin fshatarë, sa dhe një fshatarë një cep, si e gjena që e kapët fshatarën duke shqit dhjetë do matë aty? Ose duke shqit duhan. Ose duke shqit duhan. Pra, sa po ndodhë di qka? Unë kam basë i vjetë, ja të themë njëra se funksionon sistemi, po e kanë zirë jashtë nojë sepse bashkëpunojë. Unë bëna rëmullimet më rejnë shënë shpi. Mora e lejen mini bashkë regullimet e breshme nuk ka nevoj për leje, për regullimet që kërkon ti. Me gjitha të bëhë zhuam aty normalisht, sepse e parësisë u kisha kërku leje banorët për latit. Mun ka një gjasht herë policia, policia, sepse ishte një uftu nga banorë, gjasht herë, i jepi atë letërën, i jepi në ustalartë atë letërën dhe ikte. Para ma, dhe më tha një orë thashtë, pëse po vini ka shumë? Po thashtë sepse ne na vina shumë një uftime, sa jemi dëtëru të vimë dhe edhe duke di që... Shë ndodhë me kanabis në përdojnë, me kanabis në përdojnë, sigurisht që bjetë telefonin. Me siguri, me siguri, me siguri që di edhe shi edhe... Ok, japë që përgjitari dhe rikëthemi të flasi me raketlarin dhe sulon për fushatën e kanabisit, i dhe quajmë kështu, fushatën e mbjellis, por edhe të kores kanabisit, që mesat duke do tjetë e njëtë, si në 2016, në naqë më shumë në 2016, në qështë edhe një vitë elektoral. Publicitet dhe rikëthemi. Rikëthejmi në trasmitim, Sulo. Po, kjo tema e kanabisit është një dështimi më i madhi qeverisë për këtë vit, nuk do ndo një analistë madhe, vetë me i gjë që për të theksuar dhe debatit ka qenë që sa skemë mafioze dhe e bështetru nga politika ka qenë. Kjo është e keqa me i madhe, sepse që lufta me drogë nuk fitohet, asë kjo së është në një gjere. Dhe në që se do ishte e shpërndarë, andaj këtë temi, iniciativa personalet të të gjithmonë, do këtë njerë që do bëjnë në veprimdarit të jashtë liqme, do ishte gjusma e të keqës. Këtu të dhëna të e këti viti, janë që gjëja ka qenë e sponsorizuar, ka qenë me skem. Gjithë bosët e... bosët, dhe me thënë, gjithë përfitusit e mdhejnë të Lazaratit, u shpërngullën nga Lazarati dhe u shpërndanë në për teritore. Skema e kujtë? Ku shë ndërton skema? Skema vetë e krimit vetë, por që, por këtu, dhe me thënë në fazën e dytë, dhe me thënë në krimi gjenë vetë mënyrën dhe vëndin ku të të gjejë parat teknologjinë e gjitha. Po të kesh për asysh, teknologjia ka qenë jo dhe ajshë këshu primitive. Ka në qënë... Jo, me avion? Jo, jo, vetëm avionet, po edhe këto të mbjelli e simpian të të edhe këto organizimi, ka në qënë njerës të korjera të... Para të studiuar, a kush drone, mbi që mund të faqë, a Marta Nesh, Marta Nesh kishin drone që droni kontrolon të atë që mos të të mëtonin bakë. Pista ishmi të ishte investime vete, për shkytojnë. është tentuar të meret një farë tjetër, është marë e farë tjetër, është mbjellë, nuk ka dalë efektive, është marë fara normale, e me radhë. Dhe këtu në fazën e dytë, pas taj, është që zgjesit e atë që tha marë, kështë një gjyqët duket, sa do e felë të jetë ajo, ajo është një gjyqët duket, është bim tre metra, kërkon apsir, kërkon uj, kërkon njerës. Këtu, pra, policia ka akuza shumë të forta dhe që nuk i ka përgjënjështruar, po ka që fort për bashkëpunim, sepse sepse të gjithë të gjithë që janë kapur, janë kapur punëtorët e fjeshtë dhe asë një të themi element kriminal, me të kaluar kriminale, me këtë histori, do me thënë, dhe primtarje, nuk ka, nuk ka rezulton i kapur. Prodhimi është pes fishuar nga 2015-2016, dhe kështë një fakt i rëndë tjetër. Edhe me guardjen që thotë Marku, s'ka rëndësi, 23 hektarë ka që në 2015-2016, 200 të cajsh në 2016. Ata e kundështojnë, policia e kundështojnë se e manovronë, e spekulonë, është është viti me i miri të tyre 2015-2016, ata një kemi 203 hektarë është reziku që këto parat futen sërish në politikë, në skalionet e dyta dhe të treta, dhe prapë kjo të tjetë një e keqe shume madhe. është kriminalizimi mentalitetit të të rive, sepse duke pasur mbrojtje Arjoni, komëshiu Arjoni të ka bërë pa mbrojtje, duke par fitimin e shpejt edhe të letë. Dhe e ka pësuar. 
edhe këtu futemi në rethin vicioz të, të të rinve që mësojnë të fitojnë legu në letë. Ajo shumë dhe ajo normal e shë bërë kjo fjalë në gjatë të viti në, në vënd sa edhe populli i Facebookut ka filluar të mos e quaj tashmë një dramë po thjesht të meret me nota humori me këtë qështje. Do doja për kuriositetet me ndoshta dhe me nota humori të ju tregoj një video që ka postuar disa fansat Studios Hapur në inboxin e Studios Hapur me njerën bërës një emisioni që ne trasnetuam ku për demonstrim morëm me dhe një dekanabis në studio. Rëth një dynim, një mi metra katror, me një shmim fitimi rëth 300.000 euro. Janë shumë apo jo? A i shumë para sa për të ndërtuar një pist më të madhe se ajo e rinasit? Pikërish atje ku u kap avioni i ishmit. Orë, kështë ka lëmë të qesë në ashashit të? Do të apsur që e një Vasili. Do të në falë ose të ashtë i shëmbushur vëndi. Do në asje dhe policim të tu. Që ku mosajtë një policia, mosajtë një se kjo emision është gjiruar me datë një stenjë. Që që e apës një kohë për erdhët. Hej mama, këtë bëmë të jërim të një montana. Rekëtlari Kjo ishte për notë mori, po situata është e rëndë? Po, praktikisht, situata është e rëndë, unë më te përse sa kolegët e thanë, i thanë përka shumë, po përpi që më gjejë një diska të rej për të thënë, sepse e thamë atë pjesin e fakti që është mbjellë më shumë a shashë atyre tjerë. Që është e shkjo që mua më shqetëson kjo pjesë që pjesa e kriminalizimit për gjithësit shoqëris, sepse për i kujtoj këtu një deklarat të kryetarit opozitës, sepse opozita e ka opozita e ka ka qenë shumë, si në mos të vit, ka qenë shumë alerte në raport me fenomenin e ashashizimit dhe kryetarit opozitës, Zotit Basha, tha që edhe elektorati tyre, pra antarët e partijës demokratike që janë në për shatër, i shënë të në që i lutemi mos e mos e përmën një shumë të temë në ashashit e tjere tjere. Pra, kjo të rekonë që nërkoj që opozitat sigurisht e ka bërë këtë gjesë, përse ka bërë të kundër të më, por ideja është kjo është një biznes kriminal, i cili të më thënë nuk më banë, nuk furnizë, për është, se e tha dhe Marku, është dështimi ekonomisë shqiptare. Atërë shkojmë të këre tema, reforma në drejtësi, kështu e quajtu në dhe disa për të fëtuarve të mi, qëfar ka ndodhur me këtë kre fjal politike të 2016-ës, një që material? Për shkak të rëndësis, reforma në sistemin e drejtësis u konsiderua si më e rëndësishme a 25 viteve të fundit. Për realizimin e saj, të gjitha palet ishin dakord, por si gjithmon rruga e ndjekur dhe procedurat për plasën ashë për edhe gjatë këti viti majorancën dhe opozitën. Partia Socialista akuzon të pëdën se nuk e donë të reforme në drejtësi, ndërko që të djafë të akuzoni në ramën se kërkon të të merë të drejtësi në duartë e ti. Opozita e dërgoj dyherë draftin kushtetuës në Komisionin e Venecias, i cili, draftit filestar të Komisionit të posaqëm të reformës në drejtësi, i bëri disa ndryshime. Pas shtyriesh dhe rishtyriesh, 21 koriku përcaktua si afati i fundit i miratimi të reformës në kuvend. Rama dhe Basha u takuan për këtë qështje për pa rezultat. Ndërko ambasadorët Lu dhe Vlahutin gjatë gjithë korriku të luajtë një rol aktiv në këtë proces, a i sa u raportua dhe për kërcënime direkte ndaj deputetve, nësa ata nuk votonin e reformën. Pas marjes nga i lirmetet të rolit të negociatorit, në rrët e parë të mëngjesit të 22 korrikut, 120 deputetet e kuvendit votua në favor të reformës në drejtësi. Por konsensus i arritur në korriku prishtë vetëm 
një muaj më pas, kuru miratua vetëm me votat e majorancës, ligi me i rëndësishëm i paketës e reformës. Vetingu, opozita akuzoj shumicën sërish për tentativ për të kapur drejtsin dhe ligi në ankimoj në kushtetuesa. Gjukata e pezulloj funksionimin e ligi duke blokuar kështu reformën dheri në marrin e një vendimi për fundimtar. Sërishu kërku andima e Komisionit të Venecias dhe sërish palet akuzua njëra tjetërën për blokimin e procesit. Në vjetor, Venecia deklaroj se vetingu nuk ka probleme dhe se mund të konsiderojt kushtetues. Dhe pak dit më pas, gjukata me një vendim gjasht me dy rëzoj kërkesën e pëdës për shpallin e ligjit antikushtetues duke i hapur rrugën kështu zbatimit të reformës. Për qeverin, kjo vonesa ardhur që rjedhoj ankimimit të pëdës në kushtetuese i kushtoj vendit mos dhenjën e një datë për hapin e negociatave për antarësim në bashkimin e Europian. Për opozitën, krimi, kanabisi dhe zjedit e ardhshme janë kushte për hapin e këture negociatave. Kjo është ajo që ka ndodhër, po si impakton kjo reforme madhe, nëse ajo du të aplikojë si shduhet 2017. Në rekë plari. Mendoj që 2017 është një vit elektoral, vit i rëndësishëm. Reforma në drejtësi sigurisht që do ketë efektin e saj, do ketë impaktin e saj, sepse ligji i vetingut sa për është miratuar edhe futët hynë në fuqi nga mësa diun nga mesi i janarit të këti viti dhe sigurisht do ketë efektin e vetë për shkak se majoranca sigurisht që e ka marë majoranca ka pasur e thashtë një në munges një bilanci i qeverisje dhe në reka do të ketë pjesë të fushatës vetë elektorale dhe në të reformën në drejtsi pra do të kishtë e sinë për mendimin të njësit mos kishtë e rezultate dhe për faktin që si që kemi partë dhe të një që opozita është ka pushtet në gjysor ose mbron që shtarë të korruptuar e tjere tjere, pra kjo është ka qenë retorika, por edhe në që ose do të do filloj të zbatohet, për sëri do ketë majoranca ka për të marë ka për të marë për... Besonu të gjë, do zbatohet, do aplikohet, do ketë kuka turë ku vetëm, apo do ketë një pastrin vërtet? Qështja është kjo, që reforma në drejtësi nuk është një qështja e vullnetit të politikë vëndas. është një investimi math i shtetit bashkohet Amerikës dhe bashkimit e Europian, dhe në këtë kuptim, në më thonë, në këtë kuptim, është një investim jo vetëm, jo vetëm nga pikpamja financiare, po është një investim strategjikë. Nuk e ka një loj pezullie, me thënë drejt, do ketë ka një loj pezullie në këtë aspekt për shkak të fitore së Trumpit edhe ne nuk e dim si do cilët administrata e re në raport me këtë investim që kishtë administrata e kaluar, sepse kryesisht reforma në drejtësi dhe këto të nërshme kushtetuse nuk do ishim miratuar në qovë se nuk do kishim një angazhim të fort të kryesisht të shtetë bashkohet Amerikës për redhë bashkimit e Europian, që një të kuptim, jemi në një moment pezullie për shkak të kësaj, për shkak të fakti që sjelis administratës e rejnë në raport me këtë qështje. Dhe, unë besoj që zbatimi reformës në drejtësi do tjetë do tjetë thjesht një frytë, ose një do vazhdoja për jo presioni i ndërkomtar për ta bërë të qështje. Nëse ndërshon që ndrimi edhe investimi vëndas, tjërë do tjërë. Sepse reforma në drejtësi ka përcaktuar një formul ka që të ndërlikuar të zbatimit të reformës, pra me një komision parlamentar të jeshtë i barabartë majorantës o pozit që do të zgjedhi antarët e vetingut e tjere tjere. Pra, është një... Dhe rolet e operacioneve të monitorimit, pra që do të monitorojnë këtë komision, janë shumë të rëndësishme. Që në këtë kuptim më të themë që vullneti ndërkomtar do të përcaktoj, do të zbatojt apo jo reforma në drejtësi. Që dhe cila është sigurisht shumë e nevojshme. Nuk po e... Nuk po e... Kishtë e... Rruga e pak eksplorua për të bërë reformën dhecisht e kjo që për bëtë, për shkak sëpse nuk reformua do të nga bretë vënda sistemit, pas nga jashtë për mes parlamentit dhe kështu që me një ndërhyrët fort ndërkomtare, kemë rritë në një pik ku jemi para një eksperimenti, i cilin se dhe në sukses ndosht të aplikohet dhe në vëndet e tjera. Dhe në eksperimenti që ke problem me korupcionin në qeverisje, ke problem me legislativin, ke problem me gjysorin, në të janisim, për janisim në gjysorin. Me shpresën që pastrimi të sistemi do të silë pasta dhe pastrimi në dy pushteteve tjera. Në mësëpse kjo është të ke fundit e i qëllimi final. është një proces që do të marko, dhe më në vetë me gjë është që të mos përfundoj në një kontrol të plot të sistemi. Që që se reziku e egziston. Nëse dikur nuk e egziston të teorikisht, por e egziston të praktikisht, të tashmë rezikon të ndodhe kundur ta. Do të marko, 
do të marrë minimumi 2 vjetë, dhe shë ajo të shfarë pritit në ndodhe shkjo që një pjesë e gjyqtarëve prokurorëve të mos futëm vetë në historinë e skanimit. Më falë që ndërë pres, Luti, ajo që është më rëndësishme nga të gjitha, për edhe përveç dhe ti ngut që është prokuroria dhe gjukata speciale për jetimin e zyrtarëve të lartë, Ajo e filon efekti në gusht të vitit 2000, në gusht të këti vitit, pra është lënë në këtë mënyrë për të filluar në këtë vitit, pra pas zjedhjeve. Ndërshat mos përdojët edhe... Mos i paktojët në, mos i paktojë fushatën elektorali. Ati ato janë procedurat e prashikuar? Sigurisht, po, është ma prasë që shkëm pjesë. Atere, drejtë. Do, po, do më përta përbyt dhe të përmënd atë që përmëndu i marku në fillim që mësë që është shumë në nësishme dhe për të ritheksu edhe në ambjent të tjera. Të vetër, nuk mund është i ti është, të emi, peshkop, po të emi, i thtar i pastrimit të drejtsis, një një kohë që nuk e të regon këtë gjë, aty ku ketë pushtetin tëndë. Të vetër, për ta... Dakor, për mund lejtë i vendim që bjem dakor në është atë gjithë nga sa tha ty, që nuk e ka asë kush, por investime ndërkomtare, po bëjnë të mundu që të kërëzimin, që të reformën drejtsis. Shumë e problemi i primit, në cilësia e kujtën jetës e krimit e ligjeve tjere tjere, ndikon, sepse ne shikojmë tashme, një njëgjarë e ndodhë në Alepo dhe ndikon në Tiran, teme, dhe jo më te për fakti që ti do të shkosh integrosh. Marku? Unë më njëmë të akorë të atë që tha Loti, që është pika arkimedit, me ndoj, sepse ne jemi një shqoqëri totalisht e korruptume, totalisht, për themë, në 90% me ndoj edhe mentalitet edhe sepse ndryshe nuk do se korupcioni do në dy palë ato që korupton që korupton dhe ato që korupton pa pas një bashkëpunim dhe për këtë arsye në gjithë gjithë legislacionin për problemin e korupcioni do në edhe aj që korupton që korupton dhe aj që korupton por është pika arkebetit për të mështet diku një loj purifikimi të shëqërisë dhe një loj shërimi nga i plage e të meshme që përvuem ne që është abuzimi me pushtetin dhe për mes korupcioni dhe përfitimeve palishme. Unë mendoj që ka një problem, janë kryuar është mitizu pak procesi vetimi për efekte propagandistike dhe pritshmërit janë shumë dhe aja dhe ka përshume që publiku nga që nuk e din, me ndonë që pret në i tipë këshu, si që ndodhë të kur qoshe njërzit në gjëtin, që e ka kamyjat, që njërzit më lidheshin për spektakel dhe shkë njëshën shumë që ose nuk shikonin kokën e prejrë që ato shenjat e makabritet, pra paka shumë ka përshume që opinionin publik është përgadit për një skenar të tjilë ku do shikoj një dit një mjes turma gjukatës që shikoj në burg, turma prokurorës, turma politikanës e tjirë. Unë ka përshëtë që këtu do shkoj... Po pëse ja, përshëmë, po të kujtojnë di pjetro në e italisë, e para 20 vite, dhe pa të shumë shëndodhe. Di pjetro në përësë. Po në burg marrë në mësë, i vetë mi efekti... I vetë mi efekti di pjetro, jo i di pjetro, po i sistemi që nëzori e shkoj atë kraksin, Njështë se krasë e shkojnë në egzil dhe të shqipë po i rikëthe në prapë italian me nostalgji. Por në thelbë, asë i politikanë italian nuk ka përfundu në burkë me gjithë operacionin manipulitet të dipjetës. Pra ka qenë më të për një shok psikologjik dhe ka bërë që mafjat ndryshoj taktika të perfekcionoj metoda. Por problemi ku është, sepse... Ka një mështë bëjli që... Unë mendoj që e para do jetë i proces i vështirë. Mendoj që do jetë proces i gjatë. Mendoj që do jetë është gjëja më mirë që mund tjetë bënë Shqipëri, por mendoj në qovë se monitorot mirë nga BEA dhe me sa kam pa unë të komisioni i vetingu të ata kanë rolin kryesor pra BEA dhe faktorit kanë marrë rolin kushtetut kanë marrë rolin kushtetut operacioni i komë të rekomtarin monitorimit është në kushtetut unë tu është shikoj unë tu është shikoj për problemi do jetë edhe ky si do t'i kapin gjukasit e korruptu sepse me sa kemi vurene në Shqipëri njërzit e korruptu janë perfekcionu e shumë dhe kanë gjithë format të transferimit të pasurive të marrë në nërpalishme sa 
ka ma shumë unë si na kapin ne që s'jemi të korruptu, sepse se të kapin, si që karë policia që të ka kaptu këtu, pra ka ma shumë unë si të kapin njërës, sepse unë nuk me ndoj për shumë që gjyë kasit, nuk e di, po unë ka për shumë që gjyë kasit, i kanë marë masat momentin që kanë vjellë, që edhe të afshejnë pasurin dhe të mbra. Duhet të jetojnë me dhe 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 vjen të investimi ndërkomtar e Amerikan. Jo të këtë, se pare të qiptare, po të ishte rama e bënd e vetimu në të këtë investiroshit e të me shokë të e tjerë, jo të këtë, nuk e kemi të politikës qiptare. Debatit e reformës të drejtësi është vetim një. Nuk ka që është jetë reformë të drejtësi duaj bërë apo jo për të pastruar gjysorin. Ajo që e prishi reformë të drejtësi, që ofshe i ka buar, është mungesa e konsensusit për ligjën e vetingut. E si mënyra si ish Ndoj unë si do me të shfrydzojt nga majoranca, kjo majorancë për të futur duar të sistemi drejtsize për të luftuar këndu shtarët politika për ja. Sepse në modelin shqiptar dhe në përmendimin tim i ka këto mundësi. I ka këto mundësi që të kap që të kap të kap mekanizmat e të cilët nëzirin të dhënat për këta gjyqtarë dhe prokurorë. Shkarantësia ndërkomtarë. Kërë është një problemë. Shkarantësia. Nuk ka si karantësia ndërkomtarë. Shkarantësia ndërkomtarë. Ty se të se alketu i senaj dhe shkëllqim gana e dhe tjetëri, nuk kanë, nuk kanë, ta të shpegojnë, ta shpegojnë, ta shpegojnë, ta shpegojnë, ta shpegojnë, ta shpegojnë, pretendoj se e njohë këtë që është tje. Venecia ka thënë në opinionin e fundit. U ke dipë se opozita e ka bërë të madhe, po jo ashtë, që këshultarët legal që janë, kërë që është komisioni, apelimit, që është pranë grupeve të punë që atë quajnë ata këto komisionet e... Dume vetingu? Jo, jo, që quajnë ata komisionet e i LDKP-s më dhe të gjithë kontrolit, nuk duhet i jenë aty si monitorus, duhet i jenë si të prekin gjera, si po thuaj vendi marës, të kenë të drejten të marën dhe të japin gjdo gjithë, të shikojnë procesin e mbledjes provave. Kjo është e rëndësishme. Sepse unë si Arion mund të mos të japë të provën si veting. Qa do më dosh? Sa jetë provën për Arioni? Dushimi e shumë i të mërshëm nga najme, po e ngërën e ekstrem që të themë që që asë rikesh. Mësia kështë përdorimit është shumë e ma... Jo, deri të njëzit e një kori ku ishte në regu, që kështë e konsensus. Këtu ka i e dushimi pasaj. Dhe kjo më betet për të parë si të bëhet. Gjithë pjesat tjetër bjemë të akord që që është përse është kapja drejtsis pasaj është më kejse që kemi qënë. Betet për të parë gjatë 2017. Sna betet një temë shumë e madhe për të diskutuar, po kemi thuaj se 6 muaj ko. Pikërish fushata elektorale, skemat e ndryshme para elektorale, post elektorale, partite reja, partite vjetra, si do të nërlidhen me njëra tjetërën, si do të bashpunojnë, cilat do t'i në lancat fyjte, do t'kemi ko këtu të diskutojmë gjërësisht. Në fund të kësaj pjesë ndërruar të shikuet, të ndishtë një përmbledhi me disa nga emisionet kërësore t Robert Rakiplar, Lusë Fidervishë dhe Arion Sullon për prezencën këtu në emisionin e parë për 2017 dhe sigurisht juftoj të gjithve të qëndronë me mua për gjatë gjithë të vitin në trasmetime tona këtu në njësin së të katër. Falenderit që ishtë me mua sot, takim i artë shumë të martën që vjenë. Natë në mirë.